Hello everyone and welcome back to my channel Crypto Dada for all your crypto cravings. Market is a very good thing. I have a new video series. I have a new video series. I have a new video series. And I have a new special guest. I have a new video mining community. I have a new video. So, I have a new video. 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 I have a new so, Shabai on a Gula question course, so it any age of the Kuno answer the Batam Talabal Lacto. It a mining related Rahat Testa Corbo, Tarpore Bola di Bojikiba, a man a future key ashta but a marketed at Abdi the Amna and Kora Testa Corbo. To Shurukore, first question Hotse, Apna Katse, Japni mining Kiba Shurukoran. Among Kobe Dukes and Mining World Day. Mining Tami Jokon Shurukori, it a two thousand twenty one, a bachelor prosom decay, it a just Ami Hotse. তখন একটু করোনার সময় ছিল এই কারণে আমার কাছে বেশ কিছু হাতের সময় ছিল তো আমি বেশ ভিডিও টিডিও দেখা শুরু করলাম ইউটিউবে এবং মানে বেশ কিছু মাইনারদেরকে ফলো করা শুরু করলাম তো তারপরে যখন ভিডিও দেখতে দেখতে যখন আমার মানে কনফিডেন্স গ্রো করলো যে আমি এটা করতে পারবো তারপরে আমি মাইনিংটা শুরু করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আপনার अराउंड ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি শেষের দিকে আমি আমি ফার্স্ট তিনটা 3070 দিয়ে মাইনিংটা শুরু করি আচ্ছা so, you mining GPU and you have to use NVIDIA. So, NVIDIA use for the current key. Why not AMD first? I have to say that 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 I have Prefer করতে স্যার যে মানে মানে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে সিম্পল কার্ড কোনো রকমের কোনো প্রবলেম নাই এবং এটার এফিসিয়েন্সি যথেষ্ট ভালো আর যেহেতু আমি নতুন ছিলাম আমি তখন আসলে বুঝতাম না যে কোন কার্ডটা নিয়ে ঠিক হবে কোন কার্ডের কি ইস্যু তো আমি রিস্ক না নিয়ে এর জন্য সরাসরি আমি 3070 দিয়ে শুরু করছি পরবর্তীতে আমি কিন্তু a more taken to AMD card air efficiency into a NVIDIA take a on a on a better a more that's a Eva base port of a lot of not are put to the up like a jiggish code to the act AMD card bolt a hoi j atske market a eight a king list of the best of a up new con card table when the actually could be sitting the color doctor night hello five seven double zero five seven double zero so, if you do GPU mining, you can do mainly Ethereum mining. You can do Ethereum mining and dual mining. Dual mining is a dual mining. First, LHR is 100% utilized. TDX miner is 70% unlocked. Ethereum. আর বাকি 30% যে আরেকটা যে কোনো একটা কয়েন মাইন করা যেত আর হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে এলএইচআর কার্ডগুলোর জন্য প্রথমে ডুয়াল মাইনিং কনসেপ্টটা নিয়ে আসছিল ওরা তো পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এই এই মানে 2021 এর ডিসেম্বরের দিকে এই মানে ডুয়াল মাইনিংটা দুইটা কয়েন মাইন করা যেত এবং দুটাতে অলমোস্ট অলমোস্ট ফুল হ্যাশ রেট পাওয়া যায় আর হ্যাঁ তো দেখা যেত যে টন uh, ton coin ashlo, even LFM the Maraka coin ashlo. Bong uh, Ethereum Shate, Duta coin in mine for a Jetu Sheshomai. So dual mining Akon Shuntasi Mane profitable na, but on a Kiamaka Prostoko, a dual mining court to check Konta Corbo. Sapniki so, eat plus ton recommend Corbena, eat plus alphemium to recommend Corben. আচ্ছা এখন আমি আসলে এই মুহূর্তে যেটা বলবো যে আমি আসলে ডুয়াল মাইনিংটাই রিকমেন্ড করি না এই মুহূর্তে এখন আর আগে प्रॉफिटेबल ছিল জানুয়ারি মাসে प्रॉफिटेबल ছিল এই বছরে কিন্তু এখন কিন্তু যেটা হয় যে আপনার একটা কার্ডের যে মানে ম্যাক্সিমাম যতটুক মানে আপনার যতটুক হচ্ছে যে কি বলবো এনার্জি বা পাওয়ার যতটুক কনজিউম করতে পারে একটা কার্ড সেই কার্ডের দেখা যাচ্ছে 90% পুশ করতে হয় অর্থাৎ 350 যদি Luck this up, Naka Duta coin mine current. Jarfala upner Ekato carta, Cheje, carded up on a bishop pressure for a jace are Judy Bully profitability. Could be she could be she difference now. Could be could be calm difference. They have the quite extent difference. Tahoe. They got a dual mining tassel, a motor on a 
করাটাই আমি এখন আমি মানে ইয়ে মনে করি না আর যদি কেউ করতেই চায় তারপরেও যদি কেউ করতেই চায় তাহলে আমি বলবো যে ইথ প্লাস টু অন করতে আচ্ছা তো মেইন রিজনটা আমরা ধরে নিতে পারি যে এলএচআর কার সব আনলক হয়ে গেছে এই জন্য ডুয়াল মাইনিং ইজ নো লংগার प्रॉफिटेबल আর যেটা বললেন যে 90% কনজাম্পশন তার ফুল ফুল ওয়াটেজে নিচ্ছে এর জন্য যে রিওয়ার্ডটা দিচ্ছে তার সাথে এটা एक्चुअली মানানসই হচ্ছে না इट्स नॉट वर्किंग एग्जैक्टली এবং আপনার কার্ডের আপনার যে লাইফ টাইম সেটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আপনার সাথে আরেকবার যখন কথা হচ্ছিল আপনি বলতেছিলেন যে মাইনিং এর ক্ষেত্রে আমরা ইথ মাইনিং করি ভি র্যাম দিয়ে মানে মেমরি দিয়ে আর অন্য অন্য কয়েন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে মাইনিং করা হচ্ছে মেমরি দিয়ে সো এইটা এইটার কারণে কি লংজিভিটি কমে যাচ্ছে আপনি আসলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা কার্ডকে মানে ফুললি ইউটিলাইজ করতেছেন আর কি দেখা যাচ্ছে আপনি তাকে 99% আপনি তাকে মানে পুশ করতেছেন তার বোথ মেমরি এবং কোর দুটাকে আপনি অলমোস্ট 99% বা 95% ইউজ করতেছেন যার ফলে কার্ডের কার্ডের ভিতরে যে পার্টসগুলো আছে এগুলো তো একটা মানে এগুলো যে দেখা যাচ্ছে যে রকম হিট হয় এবং এগুলো একটা লংজিভিটি আছে লাইফ টাইম আছে তো সেটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার সেটা রিডিউস হয়ে যায় আপনি যখন শুধু ইথ মাইন করবেন তখন ইথের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র আপনার মেমরি দিয়েই মানে মেমরিটা হলো মেইন আর কি ইথের ক্ষেত্রে কোরটা ফ্যাক্ট না ইথের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যার ফলে আপনি মেমরি রিপোর্ট দিয়ে যায় এবং মেমরিটা কিন্তু যথেষ্ট একটা মেমরি কিন্তু মানে এই গ্রাফিক্স কার্ডের মেমরিগুলো খুবই পাওয়ারফুল এবং মানে অনেক অনেক লেটেস্ট টেকনোলজি দিয়ে বানানো যার ফলে মেমরির উপরে আপনি যত প্রেশার দেন সমস্যা নেই কোরটা হলো হচ্ছে মেইন প্রবলেম মানে দুইটা কোয়ান যে মাইন করে তো এটাতে দেখা যায় যে ইথের ক্ষেত্রে মেমরি দিয়ে করতেছে আর অন্য আরেকটা যে কয়েন মাইন করতেছে সেটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেটা কোর কোরের উপর দিয়ে করতেছে যার ফলে আপনার দুইটা মাইনিং পসিবল হচ্ছে আর কি এখন আচ্ছা আগে কিন্তু এই ইয়েটা ছিল না আগে কিন্তু এই কনসেপ্টটাই ছিল না মানে যে এটা করা সম্ভব আর কি আচ্ছা সো ইথেরিয়াম মাইনিং ডিফিকাল্টি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বার্নিং কোশ্চেন সবার কাছে এখন তো আমরা জানি যে ওরা ডিফিকাল্টি বম শুরু থেকেই বলে দিছিল কিন্তু তারপর বারবার ওরা চেঞ্জ করতেছে শুধু পিছায় আর পিছায় সো এখন ডিফিকাল্টিটা কোন পর্যায়ে আর পিছিয়ে এখন আলটিমেটলি কোন ডেটের কাছে তারা আসলো এটা আসলে হচ্ছে মানে একদম যখন ইথেরিয়াম প্রথম শুরু হয় টু থাউজেন্ড ফিফটিনে তখন থেকে কিন্তু এটা বলা ছিল যে ইথেরিয়াম মাইনিং একসময় শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ ডিফিকাল্টি বম আসবে যার ফলে মাইনিং আর প্রফিটেবল থাকবে না তখন এটা চলে যাবে হচ্ছে এই মুহূর্তে যে প্রুফ অফ ওয়ার্ক আছে এখান থেকে প্রুফ অফ স্টেক অর্থাৎ পিও ডাব্লু থেকে পিও এস এ কনভার্ট হয়ে যাবে আর কি এটা একদম আগে থেকে বলা ছিল তো এই পর্যন্ত দেখা গেছে ওরা পাঁচবার মানে ইথেরিয়াম ডেভেলপাররা পাঁচবার ভয় পাচ্ছে এখানে আমার একটু কথা আছে এখানে এখানে আমার সমস্যা আমার এটা কনসপিরেসি থিওরি বলেন যেটাই বলেন আমার কেন জানি বারবার মনে হচ্ছে যে দে আর রেডি দে আর জাস্ট প্লেইং উইথ টাইম মানে ওরা পারফেক্ট টাইমে যখন এটা রিলিজ করলে তো প্রাইস একটা হাইক আসবে আমি এটা নিয়ে আলাপ করব সো ওরা এমন ভাবে টাইম করতে চাচ্ছে যাতে করে বিটকয়েন ইজ ইন এ গুড প্রাইস রেঞ্জ সো দ্যাট ইথেরিয়াম এর সাথে একটা ভালো জাম্প করতে পারে বিকজ ওদের যতগুলা বলেন টোকেন নিয়ে যে টু পয়েন্ট ওর জন্য স্টেকিং করছিল তো ওটা তো ওদের যে যারা হোল্ডার আছে স্টেকার স্টেক হোল্ডার ওদেরকে তো একটা প্রফিট দিতে হবে যারা যারা অনেক হাইতে এন্ট্রি করছে স্টেকিং করছে তো যদি ইথ প্রাইস স্টেকিং এর পরে না বাড়ে তাহলে তো অল দ্য স্টেক হোল্ডার উইল বি ভেরি ভেরি ব্যাড অ্যান্ড প্রজেক্টটাকে একদম মানে শেষ করে দিবে বাট আপনার মানে আপনার কি মনে হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলতে ছিলাম ডিটেলসে যে मार्केट सारा जीवन তার 10% ইথেরিয়াম হচ্ছে শুধুমাত্র ইথ টু এর উপর 
মানে স্টেক করে রাখা এবং এই স্টেকটা এমন স্টেক যে আপনি যখনই একবার করবেন এটা মানে পসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি এখান থেকে আনস্টেক করতে পারবেন না মানে এখান থেকে বের হতে পারবেন না এটা যখনই আপনি স্টেক করবেন তখনই আপনাকে এখানে কন্ট্রাক্টার সাইন করে নিতে হবে এরকম করে যে আপনার যতদিন পর্যন্ত ইট্রু না আসবে ততদিন পর্যন্ত আপনার এই স্টেকটা আপনি রিলিজ করতে পারবেন না তো হইছে কি মনে করেন যে পাঁচবার পেছানো হয়েছে অর্থাৎ কতদিন ধরে মনে করেন মানুষজন এখানে আটকে রাখছে তাদের ইথেরিয়াম গুলো মনে করেন যে কেউ হয়তো দুই বছর বা তিন বছর আগে হয়তো ইথেরিয়াম দিয়ে রাখছে তারা মনে করছে যে ছয় মাস পরেই তারা এটা ইয়ে পেয়ে যাবে রিওয়ার্ড পেয়ে যাবে তো দেখা দেখা যাচ্ছে যে সেটা হয় নাই এ পর্যন্ত পাঁচবার পেছানো হয়েছে আর এটা যখন রিলিজ হবে অর্থাৎ যখন পিও এস এ যাবে তখন হচ্ছে কি দেখা যাবে যে তখন ওরা প্রথম দিকে যারা ডেপোজিট করছে এই কন্ট্রাক্টে প্রথমে একদম প্রথম দিকে যারা স্টেক করছে তাদের তাদেরটা রিলিজ করবে হ্যাঁ ওরা ওরা পার্ট বাই পার্ট রিলিজ করবে একবারে রিলিজ করবে না কারণ একবারে রিলিজ করলে যেটা হবে যে প্রাইস একদম হেভি হারে মানে মানে একটা ক্র্যাশ হবে আর কি নেমে আসবে হ্যাঁ তো এটা একটা ডাউট আছে তো এই কারণেই আমার মনে হয় যে এবার যে ওরা যে যে এই যে পোস্টপন করলো এই ডিফিকাল্টি বমটা তার এটা একটা মানে বড় একটা কারণ যে মার্কেটে এই মুহূর্তে একটা সারা ওয়ার্ল্ড একটা বড় রেসেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ट्रांजेक्शन गुली प्लैटफर्मेक्ट ट्रांजेक्शन कम फले कष्ट कारण मानुषर मानुष्ट 
সবাই যখন বিটকয়েন নড়ে যায় তখন সবকিছুই নড়বর করতে থাকে তো আজকে এখনকার ইথেরিয়াম প্রাইস হচ্ছে বারোশো বিশ তো আজকের প্রাইসে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি ইথেরিয়াম কিনবেন আপনার উত্তর কি হবে আপনার কততে কিনার ইচ্ছা আছে যে এই প্রাইস রেট যে গেলে আমি কিনবো আসলে এখন এটা আমি আসলে মানে যা মার্কেটে যাচ্ছেন বললেন দূরে থাকবেন আর যদি কিনতেন যারা ধরেন লং টার্ম চিন্তা করতেছে তো তখন কোন প্রাইস রেঞ্জে কিনলে মনে করেন যে মাইট বি প্রফিটেবল ইন দা লং রান এখন এই যে আমি যেটা মনে করি দেয়ার ইজ নো রং অ্যানসারস মানে কোন দিস ইজ নট আ ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইস নাথিং জাস্ট অ্যান আইডিয়া 900 900 1000 এর আন্ডারে আচ্ছা আজকে হচ্ছে 1200 বিলো 1000 আচ্ছা তো ট্রিপল ডিজিট ধরে নিলাম তো যদি ট্রিপল ডিজিট সে পারচেস করি সো আপনি ইথেরিয়ামের হাইয়েস্ট টার্গেট ইন আ ভেরি গুড কন্ডিশন এটা যেখানে নেক্সট সাইকেল হোক নেক্সট রান হোক বুল রান হোক আপনি হাইয়েস্ট টার্গেটটা কত প্রেডিক করেন अगेन নো রং অ্যানসারস এটা জাস্ট একটা আইডিয়া হাইয়েস্ট বলতে আমি আসলে মিনিমাম তো 5000 ইথেরিয়াম এটা আসলে মানে নেক্সট বুল রান এটা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আর কি তো ওইটা যদি ওরকম টার্গেট ধরি তাহলে এই 900 পারচেজ প্রাইসটা কিন্তু ভেরি লুক্রেটিভ অলমোস্ট 5x বাট টাইম নিয়ে না বলাই বেটার বিকজ মার্কেট কন্ডিশন ইজ ভেরি পুয়ার রাইট নাও খুবই খুবই খারাপ এবং এই নেক্সট এই ওয়েনেসডে তে যে মিটিংটা হবে ফেডারেল মিটিংটা হবে ইউএসএ তে আগামী কাল ওখানে যে হ্যাঁ ওখানে যে প্রাইসটা আবার এই যে ইন্টারেস্টটা যে বাড়াবে হ্যাঁ এখন <laughs> 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 কাছাকাছি আনতে হবে আর কি হ্যাঁ তো যেটা আসলে ওটা আসলে ইম্পসিবল আর কি সেটা বলে কিন্তু আমি শুনতেছি যে মানে আমাদের অগস্ট পর্যন্ত এটা চলবে মানুষের মর্গেজ পেমেন্ট বাড়ি ভাড়ার পেমেন্ট এসব প্রায় ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিজ করবে তো মানুষ তো তখন ক্যান টুনা ফিশ যেটা বলতেছে আর বেগ বিনস খেয়ে চলবে এখানে মানে চলাফিরাই বন্ধ হয়ে যাবে গ্যাস প্রাইস এখানে এখন চলতেছে অ্যারাউন্ড টু ডলার্স পার লিটার এটা নাকি চার ডলারে চলে যাবে মানে ডাবল এরকমই মনে হচ্ছে এরকমই তো এখন মানে সিচুয়েশন দেখা যাচ্ছে তো এই তো রিসেশন না তাহলে তো পুরো ডিপ্রেশনে চলে যাবে ইকোনমি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ডিপ্রেশনে যাওয়ার একটা বড় চান্স আছে এটা এবারে আর তো এই কারণে আমি বলতেছি যে এখন আসলে মার্কেটটা মানে কোনো কয়নি আপনি বা কোনো কিছুতেই আপনি আসলে এখন মানে ইনভেস্ট করাটা লাইক হওয়াটা ইনভেস্ট করাটা এই মুহূর্তে আসলে খুবই ভয়ঙ্কর আপনি इवन আপনি স্টক এক্সচেঞ্জ গুলো দেখবেন হুম যে ওদেরও কি পরিমাণ প্রাইস ফল করতেছে রাইট এই নয় এসটি নামে যে নিউ ইয়ার নিউ ইয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ জি 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 ওটাতে আপনি দেখবেন যে যে গত দুই সপ্তাহ ধরে কি পরিমাণ ফল করছে 
মানে সব রকম সব রকম সেক্টর থেকে যা মানুষের যা লিকুইড ছিল সব উঠাই নিচ্ছে আর কি সব রকম সেক্টর থেকে কারণ তারা ব্যাংকে অবশ্যই একটা মানে রাখাটা একটু বেশি প্রেফার করবে এই কারণে তারা বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে যে টাকা উঠাই ফেলতেছে মার্কেট গুলো থেকে তো এই কারণে আমি বলতেছি যে অনেক আরো ক্যাশ ইজ নট ট্র্যাশ যেটা সবাই বলে আর কি ক্যাশ এর মূল্য অনেক বেশি অনেক 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 বেশি এখন নেক্সট কয়টা কোশ্চেন আছে যেটার উত্তর অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি বাট তারপরে বারবার করে দেখে আপনার কাছে আসা সো এত কিছুর পরে যদি কেউ নতুন এখন মার্কেটে ঢুকতে চায় এবং স্পটে পাঁচটা অ্যাসেট কিনতে চায় তাহলে কোন পাঁচটা রেকমেন্ড করবেন এটা এটা আসলে আমি এখন মানে আমি এটা আসলে মানে বলাটাই আসলে ডাইরেক্ট বলে দেন যে কোনটা না কিনেই বেটার সেটাও একটা অ্যানসার কোনটাই না কেনা বেটার আর কি তাও যদি কিনতেই হয় তাহলে তাহলে হচ্ছে আর কিছুদিন ওয়েট করে বিটকয়েন কিনতে হবে মানে অল কয়েনে না হাত দাও বেটার কোনো অল কয়েন ফর কয়েন না বিটকয়েনের বিটকয়েনের উপরে আর কোনো কিছু নাই আসলে গুড়াই ফিরাই কিং কিং ইজ কিং সেটাই কিং ইজ কিং এই মানে সে একবার যে চালু করেছে 2009 এ বা 10 এ এরপর থেকে যে সে তো চলতেছে তো চলতেছে মানে গ্রাম যে এত কোনো প্রবলেম এখন পর্যন্ত এই ভালো হবে আর একটা নেক্সট কোয়েশ্চেন যদি এটা উত্তর আমরা দিয়ে দিছি এখন যদি কেউ একদম নতুন জিপিও মাইনিং করতে চায় তাকে আপনি কি বলবেন তাকে আমি বলবো যে মাইনিংটা যদি তার শখ হয় শখ করে যদি করতে চায় তাহলে করতে পারে হ্যাঁ এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার মতন এই সিচুয়েশন এখন আর নাই আর কি যে পুরোপুরি মাইনিং এর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় একটা এটা একটা জাস্ট একটা মানে কি বলবো একটা হবি হিসেবে নিতে পারে আর কি এখন এখন চলে যাই কিছু কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের পেইজে কয়েকজন করেছে দেখি সেগুলো কি অ্যান্সার আসে সাদমান সামি নামে একজন প্রশ্ন করেছে মার্কেটটাকে কখন আবার গ্রিন দেখতে পারবো এখন তো সব জায়গায় লালে লাল ব্লাডে ব্লাড মার্কেটটা গ্রিন কবে নাগাদ দেখতে পারি এটা এটার অ্যানসার আসলে খুবই ডিফিকাল্ট দেওয়া তবে আমার মনে হয় যে এইবার এবারের এটা একটা লং টার্ম মানে চলবে আর কি হ্যাঁ যে এই যে বিয়ার মার্কেটটা এটা বেশ বেশ অনেক দিন স্টে করবে আর কি তো আমি মনে করি যে আগামী অ্যাট লিস্ট অ্যাট লিস্ট ছয় মাসের মধ্যে আপনি গ্রিন দেখার চান্স খুব কম আমি যতগুলো এক্সচেঞ্জ চিনি কানাডায় কয়েকজন ফ্রেন্ড চাকরি করে ওদেরও অনেককে মানে এমন ভাবে হায়ার করছিল গত দুই বছর মানে এত ক্লায়েন্ট রেজিস্টার করতেছিল এত ক্লায়েন্ট টাকা ঢুকাচ্ছিল তো সামলাতে পারতেছিল না সো মোর দেন টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওরা সব ছাটাই করে দিছে ওরা বলতেছে যে ক্রিপ্টো ক্রিপ্টো উইন্টার ইজ হিয়ার সবাই বলতেছে এটা সো এটা আসলে সব কি সবাই কিন্তু মোটামুটি একটা ইঙ্গিত পাইছে তো আশা করি সবাই সেফ আছে ভালো আছে এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে রাশিদুল করিম রিয়াজ ভাইয়ের তার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটারও উত্তর দিয়ে দিছি হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন ফর নিউবিজ ইন মাইনিং হাউ দে ক্যান স্টার্ট এটা তো বলছেন হবি হিসেবে যদি করতে চাই করুক প্রফিটেবিলিটি চিন্তা করলে এখন না করাই বেটার হবি এবং আপনার নলেজ গ্যাদার করতে পারে এই আর কি 
এক্সপেরিয়েন্স এন্ড নলেজটা গ্যাদার করতে পারে এবং সে বুঝতে পারবে যে কিভাবে একটা মাইনিং চলতেছে বা কিভাবে একটা কয়েনের ট্রানজেকশনটা হচ্ছে বা এগুলো সে আইডিয়া পাবে আর কি শুরু করতে পারে নতুন কেউ জাস্ট খালি হবি হিসেবে বাট আচ্ছা ইনকাম হিসেবে করাটাই মুহূর্তে আসলে মোটেই ঠিক হবে না নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সাদিদ সাজিদ হোসেন ভাইয়ের হোয়াট ইজ দা ফিজিক্যাল কন্ডিশন অফ এলএইচআর কার্ডস আফটার 100% আনলক ডু ইউ থিংক দে উইল কজ ইস্যুস ফর লং রান সো মানে আমরা ওটা যেটা বলছেন যে এলএইচআর কার্ডে তো 100% ইউসেজ হয় মেমরি এন্ড কোর ক্লক সো ওটা এটা এলএইচআর নন এলএইচআর সব ক্ষেত্রেই হয় আসলে হ্যাঁ যদি ডুয়াল কয়েন মাইন করেন আপনি আর এলএইচআর এলএইচআর কার্ড কি কোন অংশেই মনে করেন যে নন এলএইচআর এর থেকে কোন অংশে কম কোনো কিছু না আর কি মানে অ্যাবিলিটির দিক থেকে হ্যাঁ বরং যে এলএইচআর কার্ড গুলো হচ্ছে যে যেহেতু নতুন আসছে পরে আসছে বরং যে আপনার নন এলএইচআর এর থেকে এটা হচ্ছে বেটার মানে বেটার ভার্সন বলা যায় আর কি হ্যাঁ আর আর হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তো এলএইচআর আর নন এলএইচআর বলে আসলে কিছু নাই সবই এক তো 100% আনলক হওয়ার ফলে যেটা হইছে যে এখন মানুষ আরো মানে কেউ যদি এখন যদি বলে যে আপনি নন এলএইচআর কার্ড কিনবেন 3080 নাকি এলএইচআর 3080 কিনবেন তো আমি তাকে বলবো যে 3080 এলএইচআর কার্ড কিনতে নন এলএইচআর কিনতে না কারণ নন এলএইচআর আগে বের হইছে আর এলএইচআরটা পরে বের হইছে এবং বেটার কোয়ালিটি এখন এখন ওনার সেকেন্ড পার্টে क्वेश्चन হচ্ছে আপনি কি অ্যাডভাইস করেন বাইং এলএইচআর কার্ডস আফটার ফিউ মান্থস ইফ মার্চ ডোন্ট হ্যাপেন তো মার্চ তো হবেই যত পিছাবে যেহেতু আপনার হ্যাশেট আপনি নন এলএচআর এর মতনই পাবেন কিন্তু যে আমি বললাম যে বেটার ভার্সন অর্থাৎ আপনি যদি সাপোজ জোটাক দেখেন বা আপনি এমএসআই কার্ড গুলা যদি দেখেন আপনি নন এলএচআর আর এলএচআর যদি আপনি ওপেন করেন কার্ডটা দেখবেন যে মেমোরিটা আগে যেভাবে বসাইছে মানে ওরা যে মেমোরিটাকে আর একটু কুল রাখার জন্য আর একটু বেটার চেষ্টা করছে এই আর কি এই কারণে আমি বলবো যে ওভারঅল সব দিক থেকে এখন এলএচআর কার্ড কেনাই মানে বেটার হবে আচ্ছা তো এই ছিল আজকে আমাদের সব প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আদিপ ভাই ফর জয়নিং মি আর আর তো কোনো কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না মোটামুটি মাইনিংও কভার করলাম মার্কেটও কভার করলাম আর ইনভেস্টমেন্ট করা ঠিক হবে কি না দিস পয়েন্ট সেটাও মোটামুটি আইডিয়া করা হয়ে গেল আদিপ ভাই কিছু বলবেন আমি আমি আর একটা কথা বলবো যারা মাইনার আছে তাদেরকে যেটা আমি বলি বলতে চাই বা মাঝে মাঝে আমি মনে করি যে মানে কিছু সব মানে নতুন কিছু কয়েন যদি মাইন করতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটা খারাপ হয় না হ্যাঁ যে মাঝে মাঝে দেখবেন যে নতুন নতুন প্রজেক্ট আসে এবং সেই প্রজেক্ট গুলো দেখা যাচ্ছে যে বেশ বড় প্রজেক্ট হয়ে যায় পরে পরবর্তীতে হ্যাঁ যেগুলো আপনার মানে বিট কয়েন ফোরাম যে ফোরামটা আছে ওখানে ওখানে কিন্তু এই নতুন নতুন মাইনেবল কয়েন গুলির এই প্রজেক্ট গুলি ওখানে লেখা হয় এবং ওখানে আসে এবং আপনি দেখবেন যে এগুলো অনেক এক্সএমআর মানে মনেরও তারপরে হচ্ছে যে আরো বহু কয়েন আছে যেগুলো আপনার ওখান থেকেই শুরু হয়েছে আর কি ওই ওই জায়গা থেকেই শুরু করছে আর কি একজন দুইজন মাইন করা শুরু করছে তারপর থেকে আস্তে আস্তে দেখা গেছে যেগুলো ইয়ে হয়ে গেছে আর কি হয়ে গেছে তো আমি বলবো যেহেতু মাইনিং এর প্রফিট টফিট কম সেহেতু যারা ছোট মাইনার আছে তারা মাঝে মাঝে একটু ওই নতুন কয়েন যেগুলো বের হবে সেগুলো কিছু মাইন করে কিছু রেখে দেওয়া এটা তাদের জন্য ওগুলো হোল্ড করলে বেটার হবে ফিউচারের জন্য হ্যাঁ 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 অবশ্যই অবশ্যই যারা ছোট মাইনার তারা এরকম ছোট ছোট নতুন কয়েন কিছু মাইন করে হোল্ড করলে বেটার হয় আপনি মানে অনেক বড় সেট আপনি যতটুকু মাইন করতে পারতেছেন এক মাস পরে এক মাস আগে যদি আপনি সেটা করেন তাহলে দেখা যাবে যে একটা জিপিউ দিয়ে আপনি সেই পরিমাণ মানে করতে পারবেন আর তো এগুলো হচ্ছে যে কিছু যেহেতু আপনার প্রফিটেবিলিটি খুব একটা ইস্যু না সেহেতু আপনি এগুলো কিছু করে এই মানে 
জাস্ট ধরে রাখবেন এখন যেটা হয়ে হিট হয়ে গেল সেটা হয়ে গেল যেন আমি কয়েকদিন আগে একটা পোস্ট করেছিলাম যে নিয়োগসা নাকি এরকম কিছু একটা নাম একটা এই এই কোয়ান্টা কিন্তু আমি পরে দেখলাম যে এরা এরা আবার নতুন একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসছে যে আহ হয়তো সে গেমিংটাকে জিপিউর মাধ্যমে সামহাও কিছু একটা করতেছে আমি আসলে ভুলে গেছি বাট কনসেপ্টটা কিন্তু নতুন ওদের হ্যাঁ এবং এটা এর আগে কেউ আনে নেই যার ফলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা চান্স আছে এই কোয়ান্টার একটা চান্স আছে আর আমি একটা ভিডিও বানাবো ভাবছিলাম কিন্তু আসলে আমি সময় করতে পারি আমি যখন দেখছি তখন মনে হয় সেটা আমি এরকম প্রজেক্ট পাইলে আমি সবসময় গ্রুপে দিয়ে দিই সবাইকে বলবো যে আপনারা গ্রুপে চোখ রাখবেন এবং এগুলো ইয়ে করার চেষ্টা করবেন আসলে এগুলো কোনো ব্যাপারই না এটা নিজের থেকে ট্রাই করলে আপনি অবশ্যই করতে পারবেন আচ্ছা এখন আপনাকে ছেড়ে দিব আধা ঘন্টার বেশি আটকায় রাখছি আদিব ভাই थैंक यू सो मच বাট সবাই আমার কাছে জানতে চায় যে আদিব ভাই কেন ইনবক্স অ্যানসার করেন না এটার কি উত্তর দিবেন আরে আমি আসলে কি মানে ইনবক্সে তো আসে না কারণ বেশিরভাগ যে চলে যায় হচ্ছে আপনার যে কি বলে মেসেজ রিকোয়েস্ট নাকি ওখানে আর একটা সেপারেট ফোল্ডারে চলে যায় ওইখানে ঢুকলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় যে দেখা যায় যে এতগুলো কোয়েশ্চেন থাকে হ্যাঁ যে আমি মানে আর রিপ্লাই দেওয়া আর কি হয়ে ওঠে না আসলে ভাই কি বলবো আর আমি তো সবসময় বলেই দিচ্ছি যে আপনার যা কিছু কোয়েশ্চেন আছে সব কিছু সবসময় আমাকে এই গ্রুপে জিজ্ঞেস করবেন তাহলে আমি সেটার মানে প্রপারলি অ্যান্সারটা পাবেন আর ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আদিব ভাই আপনি অনেক সময় দিলেন অনেক প্রশ্ন অ্যান্সার করলেন আশা করি আমাদের এই কমিউনিটিটা এটা থেকে অনেক ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবে এবং বেটার ডিসিশন নিতে পারবে থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মি ইন মাই চ্যানেল অ্যান্ড দ্য ক্রিপ্টো দাদার আড্ডা সো ইনশাল্লাহ আবার আসবো আপনাকে নিয়ে এবং আরও আলাপ করব যখন অনেক প্রশ্ন জমবে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আল সি ইউ অ্যাগেন নেক্সট টাইম জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য আর আমি তো অবশ্যই সবসময় আসি যে কোনো কোয়েশ্চেন বা যে কোনো হেল্প যেটা আমার পক্ষে পসিবল দেওয়া অ্যান্সার দেওয়া আমি সবসময় চেষ্টা করব যে সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেন